ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി മാനവരാശിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് പേരുകളും ആഗസ്റ്റ് ആറ് ഒൻപത് തീയതികളും എന്നും ഒരു വലിയ ദുർവിധിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് ആറ് രാവിലെ എട്ട് പതിനാറ് ജപ്പാനിലെ ഏഴാമത്തെ വലിയ നഗരമായിരുന്ന ഹിരോഷിമ സ്തംഭിച്ചു പോയ നിമിഷം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞതും യുദ്ധവിമാനമായ ബി ഇരുപത്തിയൊൻപത് ജപ്പാന്റെ ആകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി റേഡിയോ അറിയിപ്പ് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ വരാൻ പോകുന്ന മഹാദുരന്തത്തെ ചെറുക്കാൻ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ജനതയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല രണ്ടാം ലോകയുദ്ധ സമയത്ത് നടന്ന പല വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു അതുവരെയും ഹിരോഷിമ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ മറ്റു പല ജപ്പാൻ പട്ടണങ്ങളും അതിനകം തരിപ്പണമായി തീർന്നിരുന്നു ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നറിയപ്പെട്ട പതിമൂവായിരം ടൺ ഭാരമുള്ള യുറേനിയം ഗൺ ടൈപ്പ് അണുബോംബ് ഹിരോഷിമ പട്ടണത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാമാവശേഷമാക്കി മനുഷ്യജീവനൊപ്പം അവിടുത്തെ വസ്തുവകകൾക്കും കനത്ത നഷ്ടം വരുത്തി ആകെയുണ്ടായിരുന്ന എഴുപത്താറായിരത്തോളം കെട്ടിടങ്ങളിൽ എഴുപതിനായിരവും തകർന്നു അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടായിരം കെട്ടിടങ്ങൾ അപ്പാടെ നിലംഭരിച്ചായി എഴുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ തൽക്ഷണം മരിച്ചുവെന്നാണ് കണക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിന്നീടുണ്ടായ അണുവികരണമേറ്റുണ്ടായ രോഗങ്ങളാലും മരണപ്പെട്ടു കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കിപ്പണിത ഏതാനും ചില കെട്ടിടങ്ങളല്ലാതെ നഗരത്തിൽ മറ്റൊന്നും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല അണുബോംബ് പതിച്ച പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ കടുത്ത താപത്തിൽ അപ്പാടെ കത്തിത്തീരുകയായിരുന്നു ബോംബിങ്ങിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി അകലെ താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായെന്ന് മാത്രം പക്ഷേ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും മറ്റുമായി ഇവർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും മരുന്നിനുമായുള്ള നെട്ടോട്ടം അവരുടെ മാനസിക നിലയാകെ തകിടം മറിച്ചു മരണം പോലും അനുഗ്രഹമായി മാറുന്ന നരകയാതനകളിലേക്കാണ് ശേഷിച്ചവർ തള്ളപ്പെട്ടത് ആക്രമണം അതിജീവിച്ച ഏതാനും ചിലർക്ക് തങ്ങൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ പാടായിരുന്നു മരണവിപ്ലവത്തിൽ അവിടുത്തെ ഹിക്കിയാമ മല കയറിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആണവായുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ശേഖരണത്തിനുമെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ ശാശ്വത സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരമായി ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിരോഷിമ സമാധാന സ്മാരകം ഈസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായാണ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗിൽ ഹിരോഷിമയുടെ ചരിത്രം അണുബോംബ് വർഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഹിരോഷിമയുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ബോംബ് വർഷിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമുള്ള ഹിരോഷിമയുടെ ദുരവസ്ഥ വെളിവാക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പ്രധാന കെട്ടിടത്തിൽ പീസ് മെമ്മോറിയൽ പാർക്കും ഈ കെട്ടിടത്തിലുണ്ട് 